شیطان رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین ہم آپ کو پروگرام حکایات صد کو وفا کے ساتھ جرمنی اسٹوڈیو سے خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین محترم آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام میں ہمیں یہاں اسٹوڈیوز میں ایسے بزرگان سلسلہ کا ساتھ حاصل رہتا ہے جن کو خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنی زندگیاں خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کرنے کی توفیق ملتی رہی اور ان کو ایک لمبا عرصہ خدمت دین میں اپنے اوقات صرف کرنے کا موقع ملا ناظرین محترم آج ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں ایک ایسے ہی معزز مہمان ایک ایسی ہی بزرگ ہستی موجود ہیں کہ جو نہ صرف واقف زندگی ہیں خدا تعالیٰ کے فضل سے بلکہ ان کو محض اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے لمبا عرصہ اسیر راہ مولا رہنے کی بھی سعادت نصیب ہوئی میری مراد ہے مکرم مولانا محمد الیاس منیر صاحب سے آپ مربی سلسلہ عالیہ احمدیہ ہیں اور اس کے علاوہ جماعت احمدیہ جرمنی میں بہت ساری جو آپ مصروفیات ہیں اور فرائض ہیں اپنے وہ سر انجام دینے کی توفیق پا رہے ہیں جس میں شعبہ تاریخ جماعت احمدیہ جرمنی کے انچارج کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پا رہے ہیں جامعہ احمدیہ جرمنی میں بطور استاد کے آپ کو خدمت کی توفیق مل رہی ہے اور اسی طرح اخبار احمدیہ کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ خدمت کی توفیق پا رہے ہیں مولانا آپ کی اپنی پیدائش کہاں کی ہے میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی وقف کرنے کی توفیق دی میٹرک جب آپ نے کیا ہے تو آپ پھر قادیان تشریف لے گئے وہاں پہ جامعہ احمدیہ سے تعلیم حاصل کی جو رجسٹر روایات لکھا ہوا ہے میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے کہ میرے دادا کی روایت ہے کہ اس آجس نے بیت تو بذریہ خط انیس سو پانچ سے پہلے ہی کی تھی مگر پھر جب میں انیس سو پانچ میں قادیان گیا اور جا کر دستی بیت کی اور حضور سے واپس آنے کی اجازت مانگی تو حضور نے فرمایا ابھی چاند روز اور ٹھہرو اس کے بعد پھر میرے اجازت طلب کرنے پر حضور نے اجازت دے دی اور اس کے بعد میں نے حضور سے کوئی وظیفہ پڑھنے کا طلب کیا تو حضور نے فرمایا کہ درو شریف جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی وہ پڑھا کرو تو یہ روایت ان کی رجسٹر روایات میں موجود ہے اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ یہ پانچ چھ بزرگ کٹھے ہو کر قادیان گئے انیس سو چھ میں تو گوجرا والا کی مشہور تھیں روگنی ہانڈیاں مٹی کی بنی ہوتی تھیں روگنی ہانڈیاں وہ خاص ان کی شہرت تھی تو وہ حضرت مسیح شام کے لیے لے کے گئے اور حضور نے پوچھا آپ کرتے کیا ہیں انہوں نے کہا کہ ہم درزی ہیں تو حضور نے فرمایا میرے کپڑے سی دو اچھا تو انہوں نے پھر حضور کے کپڑے سینے کی سعادت حاصل کی اور حضور نے فرمایا کہ اس کی کتنی اجرت ہے انہوں نے عرض کیا حضور کوئی اجرت نہیں ہے حضور نے جب زیادہ زور دیا تو عرض کیا کہ ایک کرتا ہمیں دے دیں اپنا استعمال شدہ تو وہ کرتا پھر ہمارے سارے خاندان میں تبرک کے طور پر چلتا آ رہا ہے اس کے اب تو بہت چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے حصے میں ہیں تو بہرحال شاہد کرنے کے بعد نہیں شاہد اس وقت نہیں تھا آپ نے مولی فاضل کیا تھا اور انیس سو پچاس میں آپ فارغ ہوئے اور انیس سو اکاون میں آپ کو حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سری لنکا بطور مبلک بھجوا دیا میری امی جان بھی ساتھ تھیں اسی وقت انیس سو اکاون میں ہی شادی ہوئی تھی اور وہاں پہ آپ کو جتنے بھی اس وقت مبلک جا رہے تھے سب کو کہا کہ آپ دس دس سال کے لیے آپ کو بھجوایا جا رہا ہے تو وہاں پہ پھر رہے ہیں اور ہم سب کی بہن بھائیوں کے پیدائش وہیں کی ہے سری لنکا کی لیکن یہ ہے کہ دس سال سے پہلے ان کی واپسی ہو گئی کیونکہ انیس سو اٹھاون میں وہاں پہ 
جماعت کی بہت شدید مخالفت شروع ہو گئی اور مخالفت انتہائی درجے تک پہنچ گئی تو حضرت مسلم مود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فوری طور پر واپس آ جائیں تو پھر ہنگامی طور پر یہ سارے انتظامات ہوئے اور اس وقت میری عمر قریباً ایک سال تھی جب ہم پھر ہندوستان کے راستے قادیان سے ہوتے ہوئے پاکستان پہنچے جزاکم اللہ اور ابتدائی تعلیم کا کیا سلسلہ رہا اس کے بعد پھر ہماری زندگی کا آغاز روا کے تحریک جدید کوارٹرز میں ہوا اور پھر آخر تک جب تک میں روا میں رہا ہوں کوارٹرز تحریک جدید میں ہی ہم رہے ہیں اور پہلا ہمارا مکان تھا اٹھائیس نمبر اب تک اس کی خوابیں آتی ہیں اتنا وہ ذہن میں وہ رچا ہوا ہے اس کے بعد کچھ دو دو تین سال ہم دوسرے کوارٹر میں جو بڑا مکان تھا اس میں شفٹ ہوئے اور اس ناطے سے پھر ظاہر ہے کہ ہماری تعلیم روا میں ہوئی ابتدائی طور پر مجھے یاد ہے اب تک ابا جان مجھے اور میرے چچا زاد بھائی اکرم خالد صاحب کو لے کر پہلی کلاس میں داخل کرانے کے لیے کچے بازار والے تعلیم الاسلام پرائمری اسکول میں لے کے گئے تھے وہاں پہ داخل ہوئے ہم سن چونسٹھ کی بات ہے اور پانچ سال وہاں پہ تعلیم حاصل کی اور وہ زمانہ کیا زمانہ تھا جب ہم جماعت کے اسکولوں کے پاس اتنی بھی وہ کسائش نہیں تھی کہ بیٹھنے کا انتظام ہو سکے تو ہم گھر سے بوری لے کر جایا کرتے تھے اپنے بیٹھنے کے لیے اچھا اور اسکول میں اپنا اپنا وہ ایک قسم کا بستر ہوتا تھا یا جو بھی کہنے ہوتا سے تھا ہاں بوریا ہوتا تھا اور اس طرح سے ہم دو تین سال تک اس عمل میں سے گزرتے رہے پھر ایک دن ہمیں خوشخبری ملی کہ ہمارے اسکول میں ٹاٹ آ رہے ہیں وہ اتنا چوڑا ہوتا تھا قریباً آدھا میٹر تو پٹسن کا ٹاٹ ہوتا تھا اور لمبا اس کے اوپر پھر وہ کلاسوں کو ترتیب وار بٹھایا جاتا تھا اور وہ جب ٹاٹ آئے تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی اور پرائمری میں ان ٹاٹوں پر ہی ہم پڑھتے رہے پھر جب ہائی اسکول میں آئے ہائی اسکول میں بھی ایک دو کلاسیں ہم نے ٹاٹوں پر ہی پڑھی ہیں چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں میں جا کے ہمیں بینچ اور ڈیسک وغیرہ ملے الحمد للہ میرا تمام اپنے بزرگ مہمانوں سے ایک سوال ہوتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بہت سارے نوجوان بچے ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہوں گے ان وقف زندگی کا کیا تصور تھا آپ کے ذہن میں ایک نوجوان کے طور پر ایک لڑک پن میں کیا تھا وقفہ آپ کے نزدیک وقف زندگی کا جہاں تک بچپن میں کوئی کسی تصور کا تعلق ہے تو یہ ہے کہ ہمارا جو محلہ تھا وہ سارا واقفین زندگی کا تھا اور بالخصوص تحریک جدید کے کوارٹرس وہ تھے جن میں وہ مبلغین تھے جو پاکستان سے باہر جن کا تقرر ہوا ہوا تھا اور ان میں سے اکثر پاکستان سے باہر رہتے تھے ان کی فیملیاں پاکستان میں ہوتی تھیں جیسا کہ آپ نے بہت سارے واقعات بھی سنے ہوں گے تو اس لحاظ سے ہماری جو پروان ہے وہ اسی ماحول سے اٹھی ہے ہوئی ہے اور واقفین زندگی کا محلہ تھا اور ہم میں سے اکثر کے جو باپ تھے وہ وہاں پہ نہیں تھے تو اس لحاظ سے ایک غیر شعوری طور پر وقف زندگی کا تاثر یا اثر یا اس کی اس کا ماحول تھا کہ ہم بہت چھوٹے تھے میرا خیال پرائمری میں پڑھتا ہوگا تو ایک دن ہم دوپہر کے وقت جس طرح روا میں طریق تھا گرمیوں کے موسم میں اپنے پنکھا چلا کے کمرے بند کر کے مئی کی لو سے بچنے کے لیے اندر لیٹ جاتے تھے تو ہم لیٹے ہوئے تھے سارے بہن بھائی ابا جان تو باہر تھے 
تو میرے پپھی زاد بھائی عبد الرزاق صاحب وہ جامعہ میں پی ٹی آئی تھے اور اس وقت وہ جامعہ کی کلاس کو ہائکنگ پر لے کے گئے ہوئے تھے پہاڑی علاقوں میں تو وہ آئے اور ان کے پاس رومال کے رومال میں بندہ وقت کوئی پھل تھا تو انہوں نے آ کے مجھے دیا ہمیں دیا سب کو چھوٹے چھوٹے دانے تھے کالے رنگ کے مجھے اب یاد نہیں ان کا نام تو کہنے لگے میں جامعہ کی ٹیم کے ساتھ کلاس کے ساتھ ہائکنگ پہ کاغان گیا ہوا تھا مجھے کاغان کا تصور ہی نہیں تھا بس انہوں نے ان کے انہوں نے کہا کہ کاغان گیا ہوا تھا اور وہاں سے یہ لے کے آیا اور میں نے کہا کہ آج دوپہر کو ہی دے آؤں فوری طور پر ورنہ گرمی میں خراب ہو جائیں گی کیونکہ فریج وغیرہ تو اس وقت ان کا تصور ہی نہیں تھا ربا میں تو وہ ہم نے کھائے اور بڑے مزے کے تھے اور اس وقت بے اختیار میں نے کہا میں بھی بڑے ہو کر جامعہ میں جاؤں گا اور کاغان جاؤں گا اور یہ کھاؤں گا تو یہ ایک نقطۂ آغاز تھا غیر شعوری طور پر اور وہ پھر ڈیولپ ہوا اور ایسا ایسا وہ پختہ ہوتی گئی بات کہ میں نے جامعہ میں جانا ہے تو پھر جامعہ میں جب میٹرک کا امتحان دیا ہے تو اس کے بعد اللہ نے توفیق دی کہ از خود میں نے وقف کا فام لیا اور وہ پر کر دیا اور اس کے بعد پھر بہرحال انٹرویو کے لیے مجھے بلایا گیا اس میں میرا انتخاب ہوا جامعہ کے لیے اور جامعہ میں داخل ہو گیا جزاک اللہ اس سلسلے میں کوئی ایسا واقعہ اس وقت خلافت ثالثہ کا دور تھا غالباً جی یقینا جس میں آپ کو جب آپ نے میٹرک کیا تو بالعموم ہمارے تیسری دنیا میں ایک تصور یہ بھی پایا جاتا تھا کہ جب اور بہت سارے جو مواقع نہ ہوں جب نوجوانوں کے پاس تو وہ مدرسے کی طرف یا جامعہ کی طرف بھی رجوع کرتے ہیں بعض اوقات آپ کے کا اپنا سلسلہ جو تعلیمی تھا وہ کیا تھا اور کس حالت میں خدا تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ اپنی زندگی دین کی خاطر وقف کر سکیں جب تک میں میٹرک میں تھا اور اس کا نتیجہ نہیں نکلا تھا تو میں درمیانے درجے کا طالب علم سمجھا جاتا تھا اور نمبر بھی میرے اسی طرح درمیانے آتے تھے اور جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس میں میرے نمبر توقع سے بہت بڑھ کر آ گئے اور میری کلا اپنے اسکول میں تیسری پوزیشن آئی تو اس وقت مجھے بعض دوستوں نے کہا کہ تمہارے بہت اچھے نمبر ہیں تمہارے لیے میڈیکل یا انجینئرنگ وغیرہ اس طرف جانے کے نتیجے میں اچھا سکوپ ہو سکتا ہے تو اس طرف چلے جاؤ لیکن بہرحال میں وقف زندگی کا فارم فل کر چکا تھا تو مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح کسی طرح حضور حضرت خلیفۃ المسیح صالح رحم اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچی تو مجھے حضور کا یہ پیغام ملا کہ اسے کہیں کہ اگر جامعہ میں آنا ہے تو ابھی آئیں تو اس کے بعد پھر کوئی ہر قسم کا راستہ بند ہو گیا دوسرا سوال ہی پیدا نہیں تھا ہوتا پہلے بھی میرا یہی خیال تھا میرا اپنا ذاتی تو پھر بہرحال ہم جامعہ میں داخلے کے لیے انٹرویو میں حاضر ہوا اور سارا پروسیس مکمل ہوا اور جامعہ کی تعلیم شروع ہو گئی الحمد للہ یہی میں چاہتا تھا کہ ناظرین کی خدمت میں ہم یہ پیش کر سکیں کہ جماعت کی راہ میں جو قربانیاں پیش کی جائیں وہ بہترین حصہ جو ہے زندگی کا ہو تعلیم کا ہو مال کا ہو سجا کے پیش کرنا جو ہے وہ بہترین قربانی ہوتی ہے اور اسی کی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحم اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد آپ کو فرمایا اب ہم اگلے دور میں داخل ہوتے ہیں اکثر بزرگان سے بات کرتے ہوئے جامعہ کی یادیں جو ہیں وہ بہرحال کسی بھی جامعہ سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہو تو وہ یادیں زندگی بھر دماغ سے محو نہیں ہونے پاتی ہم پروگرام کے بالکل آخر میں ہیں اور انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ جامعہ کا بالکل ابتدائی جو حصہ ہے اس پر کچھ مختصر اس پروگرام میں روشنی بھی ڈالیں جامعہ ایک انسان کی زندگی میں ایک دور ہوتا ہے جب ہم جامعہ میں داخل ہوئے تھے 
تو ہمیں سات سال کا ایک لمبا سفر ہمارے سامنے تھا اور اس کا آخری کنارہ ہمیں نظر نہیں تھا آ رہا ہمیں بعض اوقات پریشانی ہوتی تھی کہ اتنا لمبا سفر کیسے کٹے گا لیکن اللہ کے فضل سے جامعہ میں داخل ہوئے جامعہ سے مانوس ہوئے اور جامعہ ہمارے رگو ریشے میں رچ بس گیا تو پھر یہ سفر پلک جھپکنے میں کٹ گیا اور جب ہم جامعہ سے فارغ و تحصیل ہو کر آ رہے تھے تو ہم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسے یہ سفر گزر گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا کردار خلیفہ وقت کی دعاؤں کا ہوتا ہے خلیفہ وقت کی شفقتوں کا ہوتا ہے جو سارا سال سارا عرصہ جاری رہتی ہیں مختلف صورتوں میں جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا مولانا آپ کو سات سال کا پتہ نہیں چلا اور ہمیں پروگرام کے اس مختصر دورانی کا بالکل اندازہ نہیں ہوا اتنی پیاری گفتگو میں ناظرین محترم ہمارے اس پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اگلے جو حصے ہیں وہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اللہ تعالیٰ حافظ و ناصر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں تک نہ پہنچی ہو